Muy buenas gente, tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más Y yo creo que puedo presentar sin duda pues una de las secciones que más ganas tenía yo de, de traer Que sería prácticamente esta, en verdad no tiene nombre, simplemente pues es como una especie de vídeo informativo En la cual te doy mi opinión sobre cosas, eh, sucesos, eventos o descripción de personajes, enemigos, habilidades, etcétera, Referente a cualquier tipo de universo, ya pueda ser relacionado a un manga anime o incluso uno de los videojuegos Esto me lo propuso un suscriptor cuando me dijo que si podía hacer un vídeo hablando de los Kaune O de las diferentes personalidades de Kaneki El caso es que de los Kaune estoy un poco más enterado Así que con ello te traigo esta sección Tengo que decirte que obviamente esto va a significar spoilers de la trama Así que te recomiendo que pauses si no quieres spoilearte más de la cuenta Y... También decirte que no vas a encontrar aquí vídeos, gifs o imágenes directas de lo que sería el manga anime, videojuego, tema del copyright. Si otros canales lo ponen, no significa que tengan permiso. O sea, ten en cuenta esto. Los Kagune. Vamos con el tema principal del vídeo que sería el que son los Kagune, o también conocidos como músculos líquidos. Forman una parte de prácticamente de la anatomía de las razas de los Ghouls. Como el nombre indica, tienen una forma muscular algo viscosa, así como con brillos, destellos y luces parpadeantes dentro del propio órgano, exceptuando el diferente tipo. Y se sabe que tienen una gran fuerza y flexibilidad. De hecho, los Kaune tienen una fuerza suficiente para poder elevar a su propio portador, así como la perforación de cuerpos y también a de Ghouls, así como la destrucción de vehículos, edificios, entre otras cosas. Se han visto que los Kaune suelen tener formas tentaculares, así como también más cristalinas, según el tipo de Kaune. E incluso se les ha visto algunos tomando formas de animales o insectos. Esto seguramente se debe a la personalidad del individuo, así como a las habilidades que les dé el mismo. Ten en cuenta que los Kaunes normalmente en el manga se les ha dado siempre la misma tonalidad oscura, referentes a lo que sería ese tono rojizo, aunque en el manga no se aprecia en verdad. Pero en el anime se les dieron diferentes distintos eh, colores. Seguramente para poder reconocer a los portadores Ya que en el manga normalmente tenías que fijar bien en quién era la persona que utilizaba Mientras que aquí si veías a un portador con un Kaune de color azul Era más fácil que lo pudieras reconocer Vamos con el punto del Kakuhou O la vaina Para los que no lo sepan en terminología Los Kakuhou son la bolsa donde se están almacenando las células RC Estas son unas extrañas células que están existiendo en el universo de Tokyo Ghoul Existen en número menor en los humanos y mayormente en los Ghouls, probablemente los Ghouls quieren devorar estas células para saciarse Y la gran cantidad de células que hay en el cuerpo de los Ghouls Que están circulando por el torrente sanguíneo Pueden emerger a través de este, esta bolsa o este órgano Formando el Kaune a través de romper la piel del usuario Bien, según la localización sabrá un tipo de Kaune diferente Ahora te voy a dar aquí tres pequeñas Anotaciones. La primera es que es posible más obtener un Kakuhou mediante el canibalismo. 2. También es probable adquirir uno mediante trasplante quirúrgico. Y 3. Se ha demostrado que si se extrae el Kakuhou no se mata aparentemente, ya que sí que se sigue regenerando, se puede seguir extrayendo de nuevo. Un caso es Rice. El Kakugan o el ojo rojo es esta manifestación física y visual de los Kaune de la, pe de la persona a la cual se ve que es un Ghoul. Normalmente eh, siempre hay dos ojos con el, Kaguan, con el Kakugan Pero existe la posibilidad de que sean de un solo ojo Hay personas que pueden tener, bueno hay Ghouls que pueden tener un Kakugan en lugar de dos Suelen ser los Ghouls Cíclopes que pueden ser nacidos naturalmente o artificialmente mediante procesos quirúrgicos O también los Queens que tras un procedimiento buscan imitar las capacidades de los Ghouls estos son similares a los Ghouls Cíclope, pero los Queens son tirando ya a otra cosa en el concreto. Es más como que se sí que iba a buscar más. Hay ligeras diferencias, ya que los Queens sí que, sí que es cierto que son más híbridos de lo habitual. Una cosa curiosa de los Kahuan es que es la manera más fácil de, de ver cuando el Ghoul va a activar su Kagune. Ya que normalmente el Kahuan se mantiene activo cuando el Ghoul va a utilizar su Kagune. Esto se muestra con una iris, una iris rojiza, con la esclerótica ennegrecida y con las arterias y venas sobresaliendo alrededor de la zona ocular. En el universo de Tokyo Ghoul existen cuatro tipos de Kagune, los cuales se nombran según la zona donde estén habituadas. Cada Kagune suele tener ventaja contra un tipo y desventaja contra otro en concreto, contra lo cual se produce una especie de, de línea en la cual siempre habrá uno que sea superior e inferior a otros. Los tipos son los siguientes, Ukaku que está en la parte inferior de la nuca, Koukaku en la zona de los homoplatos por debajo, el Rinkaku estaría en la zona lumbar y el Bikaku está en la parte posterior de la pelvis, prácticamente donde está la zona del coxis, ya cerca del final de la columna vertebral. 
Los Ukaku son los kaunes cuyas formas se asemejan a unas flamas y cuando se solidifican son similares a los cristales. Estos kaunes son bastante rápidos de formarse y de hecho permiten disparar proyectiles contra larga y cortas distancias, los cuales son bastante útiles para los oponentes que no tengan una defensa en concreto. El problema que tienen es que son bastante fuertes contra los Bikaku, pero muy débiles ante los Koukaku. Esto se debe prácticamente porque son muy rápidos pero carecen de defensa. Son aptos para los combates rápidos pero debido a la manera que tienen de combatir no serían aptos para combates largos o contra Kagunes que sí que les puedan dar bastante pelea. Touka sería uno de los más destacados personajes que posee este tipo de Kagune. Los Koukaku son aquellos que están emergen, emergiendo cerca de los homoplatos y son los Kagune cuya dureza y poder defensivo es el más alto de todos. Normalmente suelen tomar formas de escudos o armaduras. Tsukiyama es un personaje del cual es el más indicado para hablar de este tipo de Kagune. Hay que tener en cuenta que su poder de ataque es bastante grande, pero tiene una velocidad muy baja. Prácticamente es exactamente igual que una gran alabarda. Mucha fuerza, pero poca velocidad. Hay que tener en cuenta que gana a los Ukaku por la defensa, pero pierde ante los Rinkaku por los golpes que pueden asestar y romper las defensas. Ten en cuenta que aunque sean los Kaune con la mayor robustez, no les hace invencibles ante los Rinkaku. Los Rinkaku, ubicados en la zona lumbar, estos dan a sus portadores unas capacidades regenerativas impresionantes. Suelen tomar forma de tentáculos y suelen los que tienen el mayor poder ofensivo para poder destruir las defensas. Esto indica que el Kaune que te he mencionado antes pierde fácilmente ante este. Sin embargo, no pueden hacer nada ante los Ukaku. Esto se debe prácticamente por el hecho de que este tipo de Kaune tiene una regeneración grande, pero tiene también una fragilidad en ella. Lo que implicaría que a pesar de que se regeneren, son tremendamente fáciles de romper. Los Bikaku son el último pero no el menos importante de los Kaune mostrados. Ubicados cerca de la pelvis y estos Kaunes tienen la ventaja de ser los más equilibrados de todos. A diferencia de los demás Kaunes que no suelen sobresalir ni en velocidad, ni en ataque, ni en defensa, son los que tienen la mayor facilidad para controlarlos. Esto les hace que los investigadores los busquen con más frecuencia, ya que suelen ser mejores utilizados para cualquier persona novata. Una cosa que tiene es que la debilidad radicaría en que estos Kaune no pueden defenderse de los Ukaku por su fuego rápido. Aún así, pueden romper fácilmente los Rinkaku de manera sencilla. Mismos Kaunes que tienen un poder demoledor pero una fragilidad impresionante. Existe un nivel superior de evolución de los Kaune llamado Kakuja. Esto ocurre cuando los Ghouls tienen que recurrir al cavernibalismo por cualquier tipo de circunstancia, ya sea por el hecho de la hambruna o por el hecho de querer obtener un poder aún mayor. El hecho de obtener mayor cantidad de células RC provoca que los Kagunes empiecen a mutar, teniendo unas especies de formas que suelen emerger y o envolver al cuerpo. Suelen ser bastante raros de obtener y de hecho sus formas son bastante perturbadoras y monstruosas, dándoles habilidades que no están para nada familiarizadas con los Kagunes anteriores. Algo a tener en cuenta es que los Kakuja parece ser que son bastante difíciles de controlar, ya que por lo visto con Kaneki se mostró muy complicado al hecho de controlarlos. De hecho las formas de los Kakuga, como he dicho antes, pueden radicar así a las formas insectoides, animales e incluso a formas grandes y devastadoras. La variante inferior sería los semi Kakuja, aquellos que no han conseguido mutarlos del todo y se quedan con una versión inferior de los Kakuja. Sin embargo, a pesar de esta versión inferior, siguen siendo algo más superiores que los Kagunes originales y normales. Ya para finalizar el vídeo te voy a dar algunos datos extras sobre los Kagune y prácticamente que te puedan servir para los Goals. Primero, un Goal puede obtener múltiples Kagunes y estos pueden evolucionar a Kakuja. 2. Se sabe que mediante alguna manera se puede dar parte de un Kagune a otro Goal para que se potencie. 3. Los Quinkes están fabricados con Kakuhou de los Goals a los que cazan, los cuales eh, se pueden aprovechar. Ten en cuenta que también existe la posibilidad de fabricar Quinkes con Kakuhous sin necesidad de matar a los Goals. Con lo cual, sin saber cómo, se puede extraer parte del Kakuhou para crear Quinkes y de esta manera se pueden crear el mismo tipo de Quinke de manera casi ilimitada. 5. Los Quinks son el resultado de crear híbridos artificiales de los Goals y los humanos. 6. Es posible que un Goal herede los Kagunes de ambos padres. Se ha visto al menos por parte de Kaneki que los Kakuja producen efectos eh, mentales como las alucinaciones o la demencia. 8. Se ha visto que hay eh, un tipo de Kagune especial que puede tener la separación, lo cual hace que el Kagune funcione de manera independiente sin ni siquiera estar conectado al cuerpo del portador. De la misma manera, Nat Kraker sería un ejemplo, la cual podría desplegar su Kagune y que esta emergiera como una púas o, o, un, o una estaca gigantesca, así como un tentáculo puntiagudo, como si fuera de manera automática, ya sea por reaccionaba por el sonido o por los ruidos o movimientos. 
9. La forma dragón o naga nace cuando un ghoul consume excesivamente células RC, formando una criatura gigantesca la cual puedes estar llena de bocas, ojos. Esta forma prácticamente fue utilizada por Kaneki en un uso cuando consumió excesivamente células RC. 10. En la mitología existen los ghoul. Son unos seres que devoran a los niños y profanan tumbas, aunque realmente parte de ellos no se asemeja realmente a los kagunes, a los, a los ghouls de Tokyo Ghoul. Simplemente puede ser que estén inspirados ligeramente. 11. Ghoul significa macabro y hace referencia a alguna de las maneras que han utilizado los ghouls para matar así como para alimentarse. Y última. Se desconoce cómo, pero existe la posibilidad de desarrollar nuevos kagune. Espero con todo esto que te haya quedado bastante claro qué son los kagune y saber más sobre ellos del universo de Tokyo Ghoul. Apoya este canal, suscríbete y dale a like si te pareció el vídeo interesante y compártelo para esa gente que necesite más ayuda sobre el mismo. También puedes dejar tu comentario en la propia caja de los comentarios para decirme sobre qué tema quieres que hable en el siguiente. El tema que vea más votado o según el que yo vea en ese momento será el que elija para el siguiente vídeo. Muy buenas y hasta la próxima.